നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് ഇതിനെ വിമർശിക്കണ്ട ആഘോഷത്തെ വിമർശിക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ രാവെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്ന റബിയുള്ള വൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രാവാണെന്ന് ഉലമ വിശദീകരിച്ചില്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ രാവ് ഏതാണെന്നറിയോ നബിത്തങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട രാവ് എല്ലാ റബിയുള്ള വൽ പന്ത്രണ്ടും അല്ല നബിത്തങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട രാവാണ് രാവുകളുടെ നേതാവ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട രാവിന്റെ പറകിലാണ് മഹത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ സംഭവല്ലേനാണോ കൂടുതൽ സ്ഥാനം അതോ ഹബീബ് കടന്നു വന്ന രാവിനോ ഹബീബ് കടന്നു വന്ന രാവിനാണ് കാരണം ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് പുണ്യം കിട്ടാൻ കാരണം ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഖുർആൻ അവതരിക്കാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് പുണ്യം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഖുർആനിന്റെ അവതീർണമാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ അവതീർണമാവാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആണ് അതുകൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനേക്കാളും പുണ്യം ഹബീബ് കടന്നു വന്ന രാവിനാണ് ആ സമയത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ രാവിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ സമയം തഹജുദിന്റെ സമയമാണ് സുബഹിയോട് അടുത്ത സമയം അത് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണെന്ന് എന്നെക്കാൾ ഏറെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അള്ളാഹു തഹജുദൊക്കെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നമുക്ക് തരട്ടെ ഹബീബ് ഹബീബ് ജനിച്ച ആ സമയം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളെ ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ച ചിലപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഹബീബ് ജനിച്ച അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാ ഹബീബ് ജനിച്ചത് തഹജുദിന്റെ സമയത്താ എല്ലാ ദിവസവും തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിട്ട് അലഹമുല്ലാഹുല്ലതി എന്നെ ജീവിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതി ജനനമാണത് രാത്രി മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് ഹബീബ് ജനിച്ച സമയത്ത് തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ജനിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അത് വലിയ പറക്കത്താണ് സ്ഥിരമായ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവർ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കണം അവർ അഭിമാനിക്കേണ്ട സമയമാണ് കാരണം അത് വല്ലാത്ത അമലാണ് സ്വാലിഹങ്ങളുടെ അമലാണ് തഹജുദ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആദൻ നബിയാണ് അലഹിസ്സലാം ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതും ആദൻ നബി അല്ലേ ആദ്യം വന്ന ആളല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതെന്താ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ആദൻ നബി അല്ല ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് അലൈവല്ലം നമ്മക്ക് വലിയ ഫലുണ്ട് ഭയങ്കര പവറാ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് തിരിയാത്തോണ്ടാ നമ്മുടെ പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മുടെ പവർ അല്ല നമ്മുടെ ലീഡറുടെ പവറാ 